വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻവെസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ചാനൽസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആങ്കേഴ്സും എക്സ്പേർട്ട്സും സ്ഥിരം പറയുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂവേഷൻ ഹൈ ആണ് വാല്യൂവേഷൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചീപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് അത് ഫെയർലി വാല്യൂഡ് ആണ് അല്ലെ അൺ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് അല്ലെ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണെന്നൊക്കെ സോ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സോ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂഷൻ ഹൈ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആണെന്നാണ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആവറേജ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിനേക്കാളും ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സോ ചീപ്പ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂഷൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആവറേജിനേക്കാളും താഴെയാണെന്നാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സിൻ്റെയോ വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ അതോ ചീപ്പ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ഫോമുലാസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ഇ റേഷ്യോയും അതുപോലെ പി ഇ ജി റേഷ്യോയും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ലോ പി ഇ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ബൈ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പി ഇ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പി ഇ റേഷ്യോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പി ഇ ജി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പി റേഷ്യോ എത്രയാണോ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ അവരുടെ ഓണിക്സ് ഗ്രോത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ ആ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൽ താഴെയാണോ വണ്ണിൽ മുകളിലാണോ അത് വണ്ണാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിൽ താഴെയാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ബൈ ആണെന്നും വണ്ണിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണെന്നും വണ്ണാണെ അത് ഫെയർലി വാല്യൂഡ് ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എസ് ടി സി ബാങ്കിൻ്റെ പി റേഷ്യോ തേർട്ടി ആണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്തും തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും സോ പി ഇ ജി റേഷ്യോ വണ്ണാണെങ്കിൽ ഫെയർലി വാല്യൂഡ് ആണെന്നും വണ്ണിൽ താഴെയാണ് അതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്നും വണ്ണിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഒരേ സെക്ടറിലുള്ള രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇപ്പം സെയിം ആണെങ്കിലും അതിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് പി ജി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പി റേഷ്യോ എന്താണെന്നും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയ്ക്ക് അധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റോക്സ് ആണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് എച്ച് ഡി സി ബാങ്കും ഫെഡറൽ ബാങ്കും സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സെയിം എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം നമ്പേഴ്സും സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അവരുടെ ഈ വർഷത്തെ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അവരുടെ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ അവരുടെ കറൻറ്റ് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പി എസ് ആണ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ കറൻറ്റ് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അവരുടെ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വൺ തേർട്ടിയിലോട്ടത് സോ അപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി വരും അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് അതുപോലെ ടു ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടിന്ന് പിന്നെയും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വളർന്നു വിചാരിച്ചു സോ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ
അതിന് പി ഇ ജി റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് ഫെയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പി ഇ ജി റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പി ഇ റേഷ്യോയും പി ഇ ജി റേഷ്യോയും യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എഗൈൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജുമാണ് സോ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെ ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയി ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഇ പി എസ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആയി സോ നമ്മൾ എൻട്രി ഇത് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ വാല്യൂഷൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ വരും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ അഗൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വരും സോ അബ്സല്യൂട്ട് റിട്ടേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡെലിവർ ചെയ്തത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡെലിവർ ചെയ്തത് ഇനി സി എ ജി ആർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ആനുവലി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോ ചെയ്തു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആനുവലി ഗ്രോ ചെയ്തത് ഞാനിപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്ത പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ അത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ഡി എസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഫെയർ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് സോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരും അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ആണ് എച്ച് ഡി എസ് ബാങ്കിൻ്റെ അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൈസ് അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ ഏണിസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ സോ അവരുടെ ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സും ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ടൈമിൽ അവരുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളായിരുന്നു സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനേക്കാളും മുകളിലാണ് പക്ഷേ എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെ പി പി ജി റേഷ്യോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ണിനേക്കാളും താഴെയായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും ബെറ്റർ റിട്ടേൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് പി മൾട്ടിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള എൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതും കാണുക പി മൾട്ടിപ്പിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കി